ക്ലിയോപാട്രയെ അറിയാത്തവരായി ആരുണ്ട് ബഹുഭാര്യത്വവും അടിമത്വവും കൊടികുത്തി നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും അതിയായ അസൂയ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു ആണിനെയും വീഴ്ത്താവുന്ന സൗന്ദര്യം ഉള്ളവളായിരുന്നു ക്ലിയോപാട്ര എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു കാലത്ത് ഈജിത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന സുന്ദരി സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിസുന്ദരി ക്ലിയോപാട്രയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകൾ നിലവിലുണ്ട് പതിനായിരം പുരുഷന്മാർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുത്തവളാണ് ക്ലിയോപാട്ര എന്നും ഒരു രാത്രി മാത്രം നൂറ് പേർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുത്ത ചരിത്രവും അവർക്കുണ്ടെന്നും പോലുമുള്ള കഥകൾ പ്രസിദ്ധമാണ് പ്രശസ്തമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇത്തരം കഥകളിലൂടെയും മറ്റും ക്ലിയോപാട്ര എന്ന അതിസുന്ദരിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മണത്തെക്കുറിച്ച് കാറ്റിന് പോലും മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വാസനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയോപാട്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വാസനയെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം എന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എത്രത്തോളം എന്നാൽ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ക്ലിയോപാട്രയുടെ കപ്പൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തൻ്റെ പ്രിയതമ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ആൻ്റണിക്ക് വാസന അടിച്ചിരുന്നു അവളുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കാത്തിരിക്കൂ ക്ലിയോപാട്ര എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആ കാമദേവതയുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വാസന പുനർസൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരുമുണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ ഏലക്കായ കറുവപ്പട്ട തുടങ്ങി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പിടി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പുരാതന സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകളെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്തരം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്രയുമധികം ശക്തിയേറിയ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണെന്ന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ ഏതായാലും ആ പഠനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു സുഗന്ധദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കിയാലോ വൈകാതെ തന്നെ ഇത് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുമോ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കമൻറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹവായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റോബർട്ട് ലിറ്റ്മാനും ജെ സിൽവസ്റ്റൈനും വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനത്തിലായിരുന്നു പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ പഠനം ആ പഠനത്തിൽ നിന്നുമാണ് കാമദേവതയെന്ന ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിയോപാട്രയുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയോപാട്രയുടെ വാസനയെയും സുഗന്ധദ്രവ്യത്തെയും ഇത്രയുമധികം വർണ്ണിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിയോപാട്രയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുക സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ചവളാണ് ക്ലിയോപാട്ര തൻ്റെ അച്ഛനിൽ ജനിച്ച സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ വശീകരിച്ചെടുക്കുകയും അവരെ തൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് കാമദേവത എന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു തേനീച്ചകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗികാസക്തി തീർക്കാൻ വരെ തയ്യാറായവരാണത്രേ ഇവർ ഒരു മാതക മഹിള മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ അതിയായ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അത് നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രബലയായ ഒരു സ്ത്രീ തേനീച്ചകളെ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികാസക്തി തീർത്തവളാണ് ക്ലിയോപാട്ര എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ക്ലിയോപാട്ര മാത്രമാണ് അത്തരമൊരു ലൈംഗിക ബലഹീനത ഉള്ളയാൾ എന്ന് കരുതരുത് ഈജിപ്തിലെ പല പുരുഷന്മാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു പൂച്ചയെയും നായ്ക്കളെയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു മുതലകളെ പോലും ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ ഈജിപ്തിലെ പല പുരുഷന്മാരും ചില സ്ത്രീകളും ക്ലിയോപാട്ര തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതുപക്ഷേ അക്കാലത്തെ ഈജിഷ്യൻ സംസ്കാരപ്രകാരം ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരന്മാരും കസിൻസും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പതിവ് അക്കാലത്തെ ഈജിഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി സി ഇ എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ ടോളമി പന്ത്രണ്ടാമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ മക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ക്ലിയോപാട്ര തൻ്റെ സഹോദരനായ ടോളമി പതിമൂന്നാമനെ അച്ഛൻ്റെ കാലശേഷം ഭരണം കൈയാളാൻ വേണ്ടി വിവാഹം
സഹോദരനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഭരണമേലാളിത്തം തനിക്ക് മാത്രമാക്കി അവകാശം നിശ്ചയിക്കാൻ ക്ലിയോ പാട്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഇത് പക്ഷേ ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രതികാരദാഹം ഉളവാക്കി ആ സംഭവത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ക്ലിയോ പാട്രയെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും സിറിയയിലേക്ക് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ സിറിയയിൽ വെച്ച് റോമൻ ജനറലായിരുന്ന ജൂലിയസ് സീസറിനെ വശീകരിച്ച് ഈജിപ്തിലെ തൻ്റെ ഭരണ നേതൃത്വം തിരികെ പിടിക്കാനായി ക്ലിയോ പാട്ര പദ്ധതിയിട്ടു ആ പദ്ധതി പ്രകാരം ടോളമി പതിമൂന്നാമനെ അധികാരഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ക്ലിയോ പാട്രയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു തിരികെ ഈജിപ്തിലെത്തിയ ക്ലിയോ പാട്ര തൻ്റെ അടുത്ത സഹോദരനായ ടോളമി പതിനാലാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ഒരു ചരിത്രമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ടോളമി പതിനാലാമൻ്റെ പ്രായം വെറും പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെ മാത്രമായിരുന്നു തുടർന്ന് അയാൾ മരണപ്പെടുന്നതുവരെ ക്ലിയോ പാട്ര ടോളമി പതിനാലാമനുമൊത്ത് ഭരണം കൈയാളി അതിനുശേഷം ജൂലിയസ് സീസറിൽ തനിക്ക് പിറന്ന മകനുമൊത്തായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയത് കാമവറിയുടെ അങ്ങേയറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു അവർ ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലൈംഗിക വിരുന്നുകൾ വരെ അവർ നടത്തി കാമുകനായിരുന്ന മാർക്ക് ആന്റണിയുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഡയോനിസിസ് ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിരുന്നുകൾ എന്നായിരുന്നു പലതും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മധ്യലഹരിയിൽ നഗ്ന നൃത്തങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ പോലും അക്കാലത്ത് സുലഭമായിരുന്നു ക്ലിയോ പാട്രയുടെ കാലത്ത് റോമിലെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു ഹെറോഡ് രാജാവ് ഒരിക്കൽ ക്ലിയോ പാട്ര ഹെറോഡിനെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തേൻ പുരട്ടിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ക്ലിയോ പാട്ര അയാൾക്ക് നേർക്ക് അമ്പുകൾ എയ്തു എന്നാൽ ഹെറോഡ് രാജാവ് ഒരു ധീരനായ രാജാവായിരുന്നു അയാൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്ലിയോ പാട്രയുടെ വശീകരണ തന്ത്രത്തെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും താൻ അവളെ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആരായാനായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു കൗൺസിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ക്ലിയോ പാട്രയെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ആന്റണി പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് തങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികൾ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഒരുപാട് പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയോ പാട്രയ്ക്ക് അക്കാലത്തെ പല കവികളും തന്നെ ക്ലിയോ പാട്രയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വിചിത്രമായ ജീവിത രീതിയെ തന്നെയായിരുന്നു അവരെ ഒരു വേശ്യ എന്നുവരെ വിശേഷിപ്പിച്ച കവികൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ക്ലിയോ പാട്രയുടെ സൗന്ദര്യം വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥ മാത്രമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗവും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്നിരുന്നാലും ക്ലിയോ പാട്രയുടെ കാമദാഹം മുതലെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ സന്നദ്ധരായത് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നും നിഗമനങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പ്രധാനമായും ക്ലിയോ പാട്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ബി സി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഈജിഷ്യൻ നഗരത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് മെഡീഷ്യൻ എന്നും മൊട്ടോപ്പിയൻ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് വിചിത്രവും അമൂല്യവുമായ ഈജിഷ്യൻ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന നഗരമായിരുന്നു അത് റോമൻ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനു മുമ്പുമായി ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കളിമണ്ണും ഗ്ലാസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി ഇവർ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന പുരാതന ഗ്രീക്കിലെയോ പുരാതന റോമിലെയോ ഒരു പ്രത്യേക കുപ്പിയായിരുന്നു അത് ആംഫോറേ എന്നാണ് ആ കുപ്പി വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കുറച്ചധികം നീളവും രണ്ട് പിടികളും നേരിയ കഴുത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുപ്പി ആ കുപ്പിയിൽ നിന്നുമാണ് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് ക്ലിയോ പാട്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകൾ ആയിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇത്രയുമധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ വാസന അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ ഈ കുപ്പിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിലൂടെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കൂട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈജിപ്തിലെ ആ പുരാതന നഗരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കൂട്ടുകളും പുരാതന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഴയ ഗ്രീക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രസ്തുത നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ക്ലിയോ പാട്രയുടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള മനോധൈ
ജലാംശം കൂടിയ രൂപത്തിലുള്ള ആധുനിക കാലത്തെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നില്ല പുരാതന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും കട്ടിയുള്ളതുമായ രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രേ ഒരു പക്ഷേ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുഗന്ധം ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതായിരിക്കാം പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ പുരാതന കാലത്തെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തെ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ചാനൽ നമ്പർ ഫൈവ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു വിജയമായി കണക്കാക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ എങ്കിലും ക്ലിയോപാട്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യം തന്നെയാണോ ഇതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു തോൽവിയാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാൻഡി ആഫ്റ്റിൽ എന്ന പെർഫ്യൂമർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത കാര്യമാണ് അയാൾ പുരാതന ഈജിത്തിലടക്കം ചെയ്തിരുന്ന മമ്മികളിൽ പൂശുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും പഠിച്ചിരുന്നത് ആ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലിയോപാട്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യം അല്ല മമ്മികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ അയാൾക്കായി അതിനാൽ ക്ലിയോപാട്രയ്ക്ക് തൻ്റെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്വന്തമായ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന നിരീക്ഷണവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലുള്ള നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മ്യൂസിയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഈജിത്തിലെ റാണിമാർ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രദർശനത്തിൽ ഈ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സുഗന്ധ ദ്രവ്യവും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത